，一个三十三岁的大龄剩女又给我讲了一段啊，她自己的亲身经历啊，还真的挺闹心的。他就是说吧，这个女生找对象，你要是啊，在二十五六岁之前遇到了一个差不多的，就赶紧的谈恋爱，不要总拖着了。你会以为后面会有更好的，但其实呢，真的没有那么多的必然。他说啊，女生挑来挑去，最后都是自己把自己挑剩下的。我那会儿大学刚毕业，家里就给我张罗着介绍了一个小伙，自己做生意的，他家里呢是家族企业啊，条件很好。他人也挺能干的，就比自己大两岁，家里人都觉得我们俩特合适。最关键的是呢，这个家伙他还非常的喜欢我，特别想娶我。他说：“你要是跟我结婚啊，一百多平的房子我全部都写你的名字，啊，彩礼呢更不用说了，就以我们当地哎最高彩礼为标准，然后给你提辆五十万的车，你愿意上班就上班啊，你要是不愿意上班呢，那你就跟我一起做生意，啊，有了孩子呢，你愿意看你就看，你不愿意看呢，就让我妈看。”我妈心又细啊，又贤惠，她喜欢带孙子。再说了，她也掌握着家里的财政大权，能给咱养孩子、看孩子，啊，她看着孙子一高兴，那你不就想干嘛就干嘛了吗？只要啊，你愿意跟我在一起就行啊。可是当时呢，我就不知道哪根筋出了问题啊。说实话，可能呢，真的是因为当时太年轻了，经历的事情又太少，也没有什么社会经验。大学的时候，我谈过两个男朋友，都是那种条件很好、也很优秀，还对我特别好的那种。所以呢，我以为这个社会上的男生啊，都会是这个样子的，啊，都是那种对我又好又真诚，然后呢，条件也非常好的。我真的不知道进入社会以后会遇到那么多奇葩的人，所以那个时候我觉得我没那么喜欢他，我就拒绝了人家。我一直就没有放下想要追求爱情的这个执念。而且呢，我当时觉得自己啊太年轻了，应该享受几年自由自在的单身生活，再考虑结婚。世界这么大，我要出去走走。到后来啊，大概过了两年，有一次我就回老家，他又联系我了，啊，还给我发了个女孩的照片，问我这姑娘怎么样，啊、让我帮她参谋一下。我仍然非常淡然地说，这女孩挺好的呀，你俩挺般配的。结果我没有想到的是，她对我还是非常执着呀、啊。她跟我说。我知道你还单着呢，如果你现在愿意的话，我还是愿意娶你的。这一次啊，我又拒绝了他。后来他结婚了，我呢还在相亲，遇到的男人还真的没有比他条件好的，就算条件能够达到，但也没有他那股子真诚的劲儿了啊。有条件特别好的，似乎人家对我呢也不冷不热、不温不火的。后来我就过了三十岁，这个时候我才发现，三十岁真的是女人择偶的一个大坎儿啊。介绍的对象综合条件已经断崖式的下滑，要么就个子矮，要么就收入低，要么就长得丑啊，要么就是离异的。总之，再也没有遇到过那个时候他那种条件还对我那么来电的男人了。相亲中遇到过很多大龄剩男啊，奇葩的非常多。总之，相亲这条路一路走来，真的是一言难尽的。如果时光能够倒流，能够回到那个时候，我一定听我妈的话。并且我真的想给那个时候的我两个大嘴巴子。我当时要是有现在的心智，那我现在儿子都能打酱油了。真的想劝大家一句，就是一定要珍惜年轻时候遇到的对象，差不多啊，就不要再挑了，就尽快的结婚。因为你越往后挑，你越会发现，你可能既遇不到你想要的真诚和爱情，你也遇不到你想将就找个条件好一点的人。啊，并且你一定会随着年龄的增长遇到越来越奇怪的人，你们说是不是这样？你们信不信啊？有百分之八十的女生啊，都是自己把自己啊活生生的拖成了大龄剩女的，就是因为在相亲的时候，他们都有一个共同的误区，认为相亲就是在给男生一个追求自己的机会。他们说啊，现在的男生一点耐心都没有，经不起一点点的考验。有个女生啊，九一年的。在私企里边工作啊，做文员的，年收入大概也就十来万的样子。朋友呢给他介绍了一个八八年在大厂做管理的一个男孩啊，一年呢收入三十多万，家里在北京的四环买了一套房子。两个人刚见面的时候呢，双方都觉得挺满意的，男生呢就开始追求他了啊，请他吃饭呐、啊，啊，请他逛街呀、啊，哎，车接车送啊，随叫随到，就这样追了他两个多月啊。五二零的时候呢，男生就捧了一束花给他表白，希望能把这段关系给确定下来。但是呢，他觉得哎呀，这个速度太快了啊，女生。有这样的想法也正常嘛？啊，那两个人呢就再处一处啊。结果男生呢又追了她三个月啊，在七夕的时候呢又跟她表白了啊。她呢就觉得这个男生啊太心急了吧？我们这才认识不到半年的时间，都表白两次了，这个目的性是不是太强了呀？但是这一回男生啊就不耐烦了啊，直接就摊牌了，问她到底喜不喜欢自己？你要是愿意呢，咱就在一起；你不愿意呢，就拉倒吧。
啊，没有太多时间追她了。这个女生一听这个男生的态度啊，还没跟他在一起呢，就开始威胁自己了啊，以后在一起了那还了得啊？然后呢，就又把男生给拒绝了。这回啊，男生二话没说啊，把花直接扔进了垃圾桶，上车就走了。哎呦，这回啊，把这个女的气的呀不行了啊。那我听他说完，我也懵了。那我说你到底喜不喜欢人家呢？他说我挺喜欢的呀，因为这个男生的条件是他遇到的男生里面最好的。但是呢，他又觉得啊，女生不能太好追了啊，那男生就不会珍惜她。再说呢啊，确实是啊，我自己又比较慢热。有句话不是说嘛啊，得不到的才是最好的。我听他说完，我真的头又大了啊！又是一个毒鸡汤喝多了的，你咋不看看自己的年纪啊？又不小了，对不对？你条件又不是很好，啊，又不是很出众，你把自己搞得那么难追，那用这个难追来衡量这个男生，对不对？我觉得这个，呃，你这个观念是有的问题的呀，啊，你搞得那么难追，那人家还不停的追你啊？那说明这个人他就是没得别的追嘛，他没得选嘛。但是，但凡他选择面广一点点，他可能都去追别人了。这个结果是谁造成的呢？难道不是你自己造成的吗？那能怪谁呀、啊？还有啊，就是一个女生啊，你一定要知道啊，自己在相亲的时候那些减分的项。三十岁以上的女生一定是减分了啊，身高不足一米六的有点减分啊，体重超过平均水平的也是减分的，有弟弟的也减分，离异家庭的也减分，本科以下学历的很减分。父母没有保障的啊，减分；工作不稳定的呀，肯定减分；经历太多的那绝对减分；公主病的呀，也是很减分的；内向慢热的那绝对减分；不喜欢沟通的减分；太被动的减分；不想要孩子的那绝对减分；啊，有男闺蜜的那也是啊，减分到零了。最重要的呀，那就是长得丑啊，是最减分的。你们觉得我分析的到底对不对呢？啊，咱们到评论区聊聊吧。最近呢，有一位家长问我啊，说他女儿三十三岁了啊，想找个男朋友，怎么这么难呢？啊，我们先说一说他的条件啊，本科毕业，身高呢是一米六五，体重呢一百一十斤，在北京做培训的工作，月收入呢一点五万，目前呢没房没车，到现在没有谈过几次恋爱。像这样的女生，家里边确实很着急。那他自己的压力呢也不小啊，不管是男生还是女生，年纪大了没有结婚，每一次过年回家呀，家里人都会催婚的，导致他们呢、啊、有时候过年过节回家看到家里的长辈啊就会害怕。说实话，他这个女儿人还是不错的，可是呢，他找男朋友的标准却有点高。家里呢两个月给他介绍了四个相亲对象，全部都凉凉了，前三个呢分别都死于啊。身高不够高啊，或者呢是工作狂没有情趣了，要么呢就是工资还没有他高了。第四个呢，他还挺满意的，不过呢他每一次跟人家聊天都很被动。说白点啊，他就是每次要等男方找他聊天，态度从来都是不主动也不热情。他生怕呀在男生面前掉价了，以至于一个月之后男方不再找他聊天了。又过了十多天之后啊。他感觉不对劲儿了，就主动找这个男方聊天。结果男方跟他说呀，自己已经有女朋友了。结果他就痛骂这个男生是个渣男，啊，说有女朋友怎么还出来相亲啊，真不是个东西。现在啊，他的父母看着这种情况，问我该怎么办？为什么他女儿条件并没有那么差，找一个喜欢的人怎么那么难呢？我就告诉他一个真理啊啊，你知道吗？男生如果和女生进行对比的话，男生最大的优点就是人家听得进去实话。啊，从小就不会跟女生一样被家里啊无条件的宠着，他们觉得女儿的要求啊并不算高啊，差不多就行了，身高一米七五以上，干净且耐看就好啊。男生呢有一个稳定的工作，月工资呢两万以上，最好本地呢有个房就行了，年纪小三岁到大五岁都可以接受。可是我说啊，你现在用这个标准衡量一下，你女儿她自己能达到这样的一个男生对伴侣的要求吗？她母亲说，我们是女生嘛，不一样，男生不都是向下兼容的吗？我说啊，其实啊，没有什么不一样的，男生和女生在婚姻的选择权利上是相等的。你在挑选男生的同时，男生人家也在挑你，啊，没有谁欠着你的。你女儿虽然她心烦啊，她其实不是找不到喜欢的人，而是她一直都在等那个方方面面都比自己优秀的男生，还得来追求她。可能她以前交的男朋友是比较优秀，可是呢，那些优秀的人可能只是跟她谈恋爱，并不意味着要跟她结婚，这个是两回事儿啊。你想要人家爱你、娶你回家，那你总得让人家图你点什么，比如说，哎，你的颜值很高，比如说你身材有道。啊，比如说你情绪价值给的很好，啊，或者再比如说你谈吐不凡，你很自律。
，你千万别整天啊说自己要求不高了，就是没有人追啊。我打个比方，假如说你的高考分数，哎，清华北大你随便挑，但是你舍不得离开家呀、啊，随便挑一个家门口的九八五上嘛，这个呢才叫将就。但是其实呢。你就是一个上大专的线，却到处说自己一直在等北大、清华的招生办的电话。眼看着志愿申报要快截止了，你又来了一句：“哎，九八五啊，我都不要求了，我就将就着上个二幺幺算了。”你看，我已经把条件降到这么多了，二幺幺应该主动来抢我了吧？这个呢，不叫将就，这个就叫还没睡醒呢，还做着梦呢啊！太自信了，他其实没有这个实力，但是呢，又不甘心。结果他父母说，以前从来没有人跟我们说过这个道理啊。我说啊，很多很多的女孩子，社会对他们的预期就是天真无邪，而且呢，从小到大，女孩儿哪怕她是有一点点高于男孩的成绩啊，就会得到很高的评价和奖赏。所以他们内心深处的优越感，真的不是一天两天才形成的。那除了真的关系好的人，或者是啊，我们专业的人，会告诉你。谁会告诉你，你家的孩子并没有你心目中那么优秀啊，没有那么讨男人喜欢，更不会有人告诉你，你家女儿长得不好看。谁吃饱了没事干去得罪人呢？对吗？最后呢，我很难说他们有没有听进去啊这些话。那就算是他的父母听进去了，那他的女儿要改变起来，恐怕也是非常非常难的。你们说是不是？你问我哪儿的姑娘最可爱呀、啊？我说了实话，可能会得罪人。虽然呢，干婚恋十多年了啊，跟女生打交道很多，在北京天南地北的姑娘我都见过，性格差异确实挺大的。我确实也会有一些个人的感受，啊，当然这个也仅仅是代表我个人的喜好而已。不过呢，我可以保证我的评价还是相对客观的。南方妹子呢，大部分确实是软妹子，性格柔和，说话好听，啊，要是再加上颜值高啊，那对男人来说真的是无敌的魅力。要说容貌的话，北方姑娘是真的长不过南方姑娘的。但是不管是找对象也好，为人处事也罢啊，交朋友也好，结婚也好，那拼的真不是颜值了，拼的一定是认知和性格。北方姑娘大部分呢来讲哈，性格都是比较直接的，说话呢也不绕弯弯啊。有时候她跟男朋友相处啊也是这样的，容易让男人觉得呀，她更像个哥们儿。有的姑娘真的很能扛事儿啊，男人的那部分力量啊都被她替代了，所以缺乏一些柔美的基因。那我个人来讲呢，我绝对最喜欢的是北京姑娘。你别看北京姑娘表面上啊挺高冷的，但实际上她们啊挺简单的啊，傻白甜最多。她们性格比较直，但也不缺乏温和和细腻。找对象的时候呢，她们大多是不太看重物质和钱的。比较追求真爱和自由，感觉对了呢，喜欢你。那不管你是哪人，也不在乎你有没有房有没有车，他真会跟你掏心掏肺的交往，也很少玩心机。他们不屑于这个东西。北京姑娘呢，结婚不要彩礼啊，那是什么玩意儿？你要真用彩礼去论身价呀，那北京姑娘可能得跟你急啊，啥玩意儿？你是要买我吗？得，那来一个亿吧。他是跟你开玩笑呢。实际上，他们根本就不在乎这个。北京姑娘真的能扛事儿，家里要是遇到什么困难，他们真的能扛得住。你那个事儿如果没办好，他肯定跟你使个小性子。你这事儿办得不妥啊，不地道啊，不妥当。但是要劲儿的时候啊，他绝对不会给你丢面的。你说他真的没心眼吧？其实也不是，他只是不跟你计较而已啊。总体来说呢，北京姑娘还是相对纯善一些。啊，来我这里找对象的姑娘们，往往北京姑娘的要求是最低的。她们往往提的条件，那都不叫条件。大部分男生啊，都能达得到，只不过呢，北京姑娘很早感觉到，看眼缘。但是你如果遇到了这样的北京姑娘啊，就好好珍惜吧。这样的姑娘真的不多了啊，别忘了给我留个小心心再走啊。今天我和一个九三年的女生对话啊，你们来听一听她是怎么说的。他说啊，我想找一个年纪比我大十岁以上的男士，必须事业有成，资产过亿。我希望他能够成熟稳重，有一定的阅历，能够带领我呢走到更高的层次，教我人世间的人情世故，带我看尽这世间繁华，有一定格局的人。最好我们的思想认知呢能在一个频道上，希望他能包容我的幼稚和无知啊，能够照顾我和理解我，并且在金钱上呢也愿意为我付出的人。不喜欢那种大男子主义、封建思想、顽固守旧还抠门小气的男人。最好我们有趋同的消费观。最后呢，还有最重要的一点就是，我不想要孩子的。于是我就很好奇地问他：“那你能给对方带来什么呀？”
，他想了想说：“我年轻貌美，学历高啊。”然后我就问他：“那还有吗？”他居然回答不上来了。你们说啊，可笑不可笑吧？于是我就跟他说：“首先，你的年轻貌美能维持多久？这个是随着时间会快速贬值的东西，你知道吗？其次呢，你有点太自信了。”你觉得一个事业有成、资产都过亿的男人，会喜欢一个思想很幼稚又不懂人情世故的女人吗？一个比你大十岁以上的成功男人啊，他的思想认知能跟你在一个频道吗？如果他的认知水平跟你在一个频道，估计他也不可能有今天的成就了。我看啊，你是不是电视剧啊看得太多了？我告诉你啊，现实中并非如此的。那第三点呢？你想嫁给有钱人？还不想给他生孩子，他辛苦打拼多年攒下来的财富，只是为了等你的到来吗？亿万资产不需要有人来传承的吗？辛苦打下的江山不需要后人来守住的吗？你咋就这么天真呢、啊？你这都不叫天真，我只能说你太自私了。说了半天对别人的要求，想一想，在提这些要求之前啊，首先问问自己能给对方带来什么？你对他而言价值是什么？你想清楚了，你再来，好吗？别在这白日做梦，你们说他是不是有病啊？大龄的女生真的啊，她们是有诸多的无奈的。虽然这么说有点扎心，但是我句句都是实话。今天跟一个三十六岁的女生沟通，她呢一米六八的身高啊，海归硕士学历，年薪五十多万。她呢说实话长得确实挺一般的，但是她从头到尾讲的话啊就非常自信，但是她又很无奈。他说：“姐啊，我看了你很多很多视频，觉得你说的很多情况啊都是事实，只不过我这个年纪的女生可能我们不太容易接受啊。我们真的是不知道啊，年龄大了这么一点点就这么难被接受了吗？我们大部分也都是为了让自己变得更优秀啊，才把自己给耽误了的。今天我鼓足了勇气啊，和你讲一讲我的心情。他说我研究生毕业的时候就已经二十七八了啊，那会儿呢怕耽误学业嘛，就不太上心谈恋爱，感觉呢还是要先打拼事业的。”当我事业有成了以后呢，一定能找一个更好的、优秀的男生的。结果呢，没有想到啊，一旦打拼事业啊，就又考这个呀，又考那个呀。考完了之后呢，就到三十一二岁了。这个时候呢，我就觉得我应该找一个对象成家了。可是这时候我发现啊，事实真的很扎心。这时候很多很多的男生啊，他都已经不选择我这个年龄段的了。不管你有多优秀，人家都不感兴趣。就算那些我没怎么看上的，人家都嫌我年龄大。虽然人家表面上没有说，但是呢，我能看得出来啊，也能感觉得出来。所以说呢，我们到了这个年龄呢，想找一个条件好一点的，你比如说啊，也就是男生一米七五以上啊，大自己五岁以内啊，本科以上学历，年薪比我低一点都行，有个三四十万就行。我感觉这个要求也不夸张，最多呢就是要求有个房子，家里呢在北京呢给我买了房的，而且呢还是全款的，然后呢有个代步的车就行。这些已经是我再三思量之后啊，降低了的要求。怎么还是这么难找呢？我给他分析了一下啊，实际上他的要求啊，哪一条都不过分。但是你把这所有的条条框框放到一个男生身上的时候，但凡这个男生他能满足所有的要求，他的条件已经算不错了，他就会对女生在年龄上有要求。就有很多大龄的人啊，来到相亲市场啊，他们都会告诉我们，说自己是因为什么什么啊，很合理的原因，造成了现在年龄大的结果。我说实话，其实根本就没有人会关心你是因为什么原因啊，单到现在的，大家呢只关心啊，你现在已经到了什么年龄了，担心你的生育价值了啊。条件好的男生啊，已经不会考虑这个年龄段的女生了，甚至呢，很多大龄的女生家长也会说，哎呀，我们要找一个什么什么样的，哎，我们要找一个什么样的。但是啊，我真的很想提醒他。你可能不知道啊，咱们现在的这个年龄啊，女生其实基本上已经没有选择权了，选择权基本上在男生手里，我们已经没有什么主动权了。如果说啊，但凡我们看上了这个男生，往往人家就有很多的选择，不一定就会选你。你呀、啊，换位思考一下就明白了。如果你现在是一个男生，在北京有房有车，经济条件还不错，那三十出头的年纪，你自己愿意找一个三十多岁的女生吗？你自己可能啊，也不会愿意的。那这个道理就很简单，就是己所不欲啊，勿施于人。你换位思考之后啊，感觉自己都做不到的事情，咱啊也去强求不了别人的。三十五六岁的女生，如果你还想结婚的话，啊，那还是可以挽救的。当然，如果你说你对婚姻不积极，而且呢你也特别特别挑剔，那这样的话呢，我还是劝你放弃了啊。基本上你找不到理想型的。
但是如果你能够降低要求，并且呢你也积极主动，那就再努力一把还是有希望的。所以我发现有很多的大龄女生啊，尤其呢是学历高的那一类大龄女生，她们真的很无奈，很无奈。我其实真的能理解她们，你们觉得呢？